gracias, esta es una costumbre en la India para desear buena fortuna y obviamente en este caso para Saidus. Very distinguished uh, guests and uh, my colleagues of the Zaidus Mexico family, uh, very good evening to you. Today is a very special day for me. I have been working in this organization for the last 36 years. And today is a special day for me because in our journey of globalization, Mexico is the last important stop for the presence of Zydus. And you can understand my pleasure of being personally and physically being present here. You have seen in the video some of the highlights of our organization. I will quickly run you through some slides which will give you a detailed account. We have eight new chemical entity programs which corroborates with our vision of being a research-based organization. We are number four in India and being number four in India is not a small thing because there are 20,000 pharmaceutical companies in India. We have 20 brands amongst the top 300 brands in India in fields of gastroenterology, cardiology, as well as oncology. We have biosimilars is a futuristic thing, as most of you would be aware, and we have 17 biosimilars in the pipeline of our R&D. We are the Currently, we are the 10th largest generic company in the US in terms of prescriptions. Our market cap today is $3.5 billion and we have 650 patents which have been filed globally. I need something to keep my speech on, and therefore I broke the tradition of speaking from down there. Um, and also because Mr. Ganesh Nayak spoke in English, and this is Mexico, and it's uh, <coughs> necessario uh, hablar español. <laughs> so I'm going to try and balance what he did by attempting uh, a speech in Spanish. Uh, Señor Ganesh uh, Nayak, uh, director de operaciones uh, y director ejecutivo de Zydus Pharmaceuticals. Señor uh, Prashant Estai, vice presidente de operaciones Estados Unidos de América y México de Zydus Pharmaceuticals. Señor Juan Manuel Trujillo, director general de Zydus México. Directores de Cofepris, señoras y señores. Muy buenas noches a todos y todas. Es un placer dirigirme a ustedes con motivo del inicio de las operaciones de Zaydes en México, una empresa farmacéutica de la India que tiene presencia en más de 30 países, con 20 plantas de producción, con más de 300 productos y 15,000 empleados. Zydus está considerada como la quinta empresa más grande de la India y una de las diez principales compañías de genéricos en Estados Unidos de América. Con cuatro centros especializados en la investigación y el desarrollo y ocho nuevas moléculas en desarrollo. Um, Mr. Knight, all this is what you ought to have said in Spanish. <laughs> Thank you very much. <laughs> Zydus se ha convertido en un actor global en el área de investigación y desarrollo. Tengo entendido que Zydus es la primera empresa de la India que pone en marcha una nueva molécula 100% desarrollada en sus centros de investigación y desarrollo. La India se encuentra entre los cinco principales mercados farmacéuticos emergentes. En los últimos cinco años, la industria farmacéutica de la India ha crecido a una tasa compuesto anual de más de 15% y 
cuenta con grandes oportunidades de crecimiento. Se espera que para el año 2020 este sector crezca cinco veces y alcance un monto de 91 billones de dólares. La industria farmacéutica de la India es reconocido por su competitividad en la fabricación de medicamentos complejos y el desarrollo de tecnologías. En el año pasado, la industria registró exportaciones por 13 mil millones de dólares, a una tasa de crecimiento del 30%. Por otra parte, el gobierno también ha previsto un plan de acción de tres años, periodo durante el cual promoverá la marca Pharma India para dar impulso a las exportaciones de genéricos. El mercado farmacéutico mexicano estimado en más de 15 billones de dólares es el más grande de América Latina. En su intento de brindar asistencia médica al alcance de las masas y tomando en consideración la calidad y competitividad de los productos de la India. México ofrece oportunidades considerables para su expansión. En América Latina, México es un país de grandes promesas. Actualmente es la nación comercial más grande de la región, con una economía de más de mil de millones de dólares que crece a una tasa promedio del 4% anual. Gracias a su excelente infraestructura, mano de obra, bajos salarios, alta productividad, cadenas de suministros altamente desarrolladas y su conectividad con los Estados Unidos de América, México está emergiendo rápidamente como un centro global de manufactura. Asimismo, en la región latinoamericana, México es un socio muy importante para la India. En los últimos años, el comercio bilateral ha crecido a una tasa del 40% anual, alcanzando en el año de 2012 un monto de 6.3 billones de dólares. Por otra parte, el comercio es bastante parejo, con oportunidades para promover las exportaciones de ambos, ya sea de bienes, servicios o tecnología. Cerca de 35 empresas indias involucradas en los sectores farmacéutico, autopartes y tecnología de la información tienen presencia en México. Las inversiones mexicanas en la India también están en aumento. La India y México tienen mucho en común. Ambos somos países grandes y populosos que valoramos el pluralismo y la unidad en la diversidad. Somos herederos de un rico patrimonio cultural. Estamos tratando de llevar los frutos del progreso económico a nuestras grandes poblaciones. Deseo a Zyrus Pharmaceuticals mucho éxito en sus operaciones en México. Gracias a todos. This effort of mine will also ensure that you get a good start and that your products are even better known. <laughs> <laughs> forgive me for my bad spanning.